guys welcome back to my channel this is Tina Mac Gilly Brain and firstly I'd like to say thank you very much sa lahat po na nag support sa channel ko uh, for the last 9 months so hindi ko na po isa-isahin isa pero obviously including na po doon yung aking uh, obviously family, relatives, in-laws, everyone na nag support mga friends ko Road, including ang aking mga naging uh, friends na sa YouTube din. So, maraming maraming salamat po. Obviously, hindi ako magiging uh, monetized channel kung hindi po sa support niyo. So, kaya po, now, I thought na uh, this is the best time na actually na maishare journey ko at papaano ko siya na achieve. So, para po ito sa mga uh, new YouTubers at yung mga gusto rin ma-achieve yung goals na ma-monetize. So, una is um, my top on, on my list is actually knowledge. So, ako, bago ko nag-start, nanood muna ako ng maraming mga videos uh, for help and tips and all that, how to do your YouTube is um, learning from other people na successful na sa YouTube and knowing how to use the editing apps na ang ako po kasi ang anything that I do on YouTube sa mobile phone lang po ang gamit ko so nag-upload ako ng um, different type of editing apps na sa pag-edit pag ng video but you need to know how to use them to make it more effective and productive kasi kung hindi mo alam paano gawin yung specific effect may hirapan ka or kumbaga at least kung alam mo na kasi yung mga special effects yung mga extra you know style na pwede mong gawitin or gawin dyan sa um, sa app mas madali mo at mas ma-enjoy mo or ma mas maganda yung magiging result ng video na i-upload mo and um, the other thing is also making sure na you know how to let's say create thumbnails edit um you know add titles add end screens yeah, the reason why you should know all these things like your thumbnails kasi thumbnails is very important kasi yun nga kapag nag-upload ka ng video you know yun yung unang nakikita ng mga tao then yung title so minsan dun ang attract yung tao sa itsura nung ginawa mong thumbnails diba so kaya important next is i put in here on my list is to decide what your channel is gonna be like so, sa akin, ang channel ko kasi is sharing ideas like this one. I want to share the ideas and some tips with you guys. And, um, uh, I also like traveling, I like painting, you know, things that I like to do. So, hindi lang maglalagay ka lang ng logo sa iyong channel. Make sure meron ding banner and make sure most importantly, you complete this section na yung about. Kasi, I'm not being nosy or anything, pero I like looking at what this channel is about. Next, so, number three is target. So, ako talaga is I like to set target on most of the things na ginagawa ko. So, either ko utang, especially kung may utang ako, yung may, may akong target kung deadline ko kailan ko siya babayaran, kung kailan ko siya ano eh. Parang ganun din sa YouTube, kailangan may target ka rin. Kasi ako, Nag-start ako uh, on the 31st of August 2019. So, ang target ko is ma-monetize ang channel ko on the, uh, dapat diba, 30th of um, August 2020. Yun yung deadline. Pero ang deadline ko, binigay ko sa hili ko ng the end, at the end of July. So, at least kung hindi ko ma-reach yung deadline ko ng 31st of July, meron pa akong ilang weeks to reach my uh, target to be monetized. Pero luckily nga, hindi pa siya beginning of uh, June pa lang na monetize na ako. So, which is a good thing. So, paano ko na-reach yung target? As we know, para tayo ma-monetize, we need 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, at that time, um, to be honest, hindi ako nag-focus sa subscribers nag-focus ako sa watch hours. Uh, so, paano ko to ginawa is make sure you upload as many videos as possible. And then, obviously, you have your friends na, you know, and family na, you know, force them to watch it. Uh, you, know, uh, you know what I mean. 
So, and be fr uh, makipag-friends ka sa mga other YouTubers and all that. So, you know, we all help each other. And hindi ako nag-concentrate sa masyado sa sum. So, yung 1,000, ang ginawa ko pa nga dyan, yung 1,000, dapat um, in one year, sa loob ng isang taon, dapat every month, meron ako um, 83 or 84 subs sa isang buwan. Or, kung daily, dapat meron akong tatlong subs daily. Sa, ano, so, maraming paraan paano mo ma-achieve kasi yung pagsasub. Una-una, di ba, marami, narinig nyo na ba yung live streaming? Para dun sa mga hindi pa nakakala ng live streaming. Kung tatapay po kayo sa mga live streaming ng mga other YouTubers, doon po, makakakuha po kayo ng mga subs doon. So, so number four, planning. Um, okay, sa isang videos na napanood ko, yun yung mag-create mag ka ng at least 52 um, ideas na gagawin mo, i-upload mo. Kasi nga, ang magiging target mo is at least one um, one video one video per week. You know? So, if you got one video a week, so that's 52 weeks, 52 videos. So, ibig sabihin nga, that's one year. So, kung ang target mo nga is ma-monetize ka sa isang taon, so, magdidire-direcho yung pag-upload mo ng video. So, yun nga, makakatulong sa iyong watch hours. So, Pero minsan, um, ayun nga, minsan mahirap nga kasi yung mag-iisip ka pa kung ano yung next na i-upload mo. Pero minsan din, may pangyayari na wala sa plano. Wala sa plano. Hindi mo talaga. Kasi katulad nung pumunta ako ng Pilipinas, ang nasa listahan lang is yung mga gagawin ko sa pag-holiday ko, yung nag-new year ako doon, at uh, eto nga yung babiyahe ko. So, yung mga naklista yun. Pero yung pagputok ng uh, Taal Volcano, it's not part of the plan. Hindi yung part sa lista, diba? Biglaan na lang yun eh. Um, we were there. Noong nangyari yun, so nakapag-capture ako, nakapag-upload ako ng video about Taal Volcano. So, that's another thing. And another thing is like yung nangyari ngayon. Sa Oldon, meron akong, let's say, meron ka ng video na ano, dahil sa pangyayari ngayon, na gusto mong mag- uh, re, um, mag-upload ng video tungkol sa mga sa pangyayari ngayon na hindi ko na nga babanggitin, nakapag-upload ako nun. And luckily, it happens na nag, um, na one day lang nag-over 1,000 views yung channel ko, ay yung uh, video na yun. So, you know, swertihan din talaga minsan. And then, yung musical na ano yun, in-upload ko siya few months after. Ngayon, ang laki na rin ng views niya. So, so gano'n. Kasi, the more na tumatagal yung videos natin, dumadami at talaga yung ano, views niya. So, you know, upload lang ng upload. Don't keep up. Okay? And make it, um, yun nga, sa pag-upload, and kasama rin syempre yung planning. Let's say, kung um, ang gagawin mong video is about cooking, make sure everything is all set. The, ano, and then, make sure meron kang tripod. Use a tripod. Kasi, kung magbe-video ka about cooking and then hawak mo lang yung video o yung camera, di ba ang hirap gumalaw um, while you're videoing and then you're cooking, hindi mo ma, ano, hindi mo ma, magagawa ng maayos yung pagluluto kung hawak-hawak mo yung camera. So, at least invest or get someone to hold the camera for you. So, yung mga ganun ba? And then, kung let's say, ganito nga yung tutorial, make a list bago ka mag-ano ng tutorial para hindi mo makalimutan yung gusto mong gawin. Although, sometimes it's difficult to say what you wanna say. Pero, at least, meron kang plano. So, that's just my, um, obviously, that's all just my opinion. Okay. So, number five is use other social media platform like Facebook, Twitter, Instagram. So, for me, ang ginamit ko lang mainly ay Facebook. Uh, dahil nandun, syempre, oh, family, friends. Um, so, yun. Yun yung iba doon is obviously na pwersa kong uh, i-share. Sabi ko sa kanila, i-share nyo yan kung hindi, wala kayong baon. Lalo na yun sa mga kapatid ko. Oy, panoorin nyo yung videos ko. No, Something like that. But obviously, they know that. Na kung talagang alam mo yun, na sinasabi ko, panoorin nyo yung videos ko ha. Huwag yung ano. So, so yun. So, tell me, share it with your friends na uh, about your videos. And then, yeah. It, it does help. Dahil syempre, pag-share nila, may mga friends sila na manunood. 
at uh, makikita yung videos mo. Nakakatulong din kasi yun eh sa ano kasi pagka tinignan mo yung analytics mo, makikita mo yun kung ilan yung shares mo sa isang buwan, kung ilan yung nag-share sa video mo. I think that's also a good point na uh, YouTube will take into account kapag uh, i-review ka na for monetization. So that's it guys. That's all my tips for today. Um, and I wish na may natutunan kayo sa video na ito. And if you have learned something, please don't forget to click the thumbs up. Kaya na kapag subscribe, please subscribe to my channel. And thank you all. Bye bye.